আজ আমরা প্রিজামের মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে চুতিকোণের রাশিমালা নির্ণয় করব তোমরা হয়তো বিভিন্ন কোশ্চেনে দেখেছ যে চুতিকোণ ডেল্টার সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ এই প্রমাণটা বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে এখন এই প্রমাণটি কিভাবে করতে হবে দেখে নাও এখানে এ বি সি একটি প্রিজমের ক্রস সেকশান আছে রাখা আছে এই ক্রস সেকশান বা এই প্রিজমের উপরে একটি আলোক রশ্মি পি থেকে কিউ বিন্দুতে এসে আপতিত হলো এখন কিউ বিন্দুতে যদি একটি অভিলম্ব টানা হয় কিউ বিন্দুতে এসি তলের উপরে অভিলম্ব টানা হলে এটি হবে আপাতন কোন আই ওয়ান এখন এসি তলে আলোর প্রতিসরণ ঘটবে যেহেতু আলোক রশ্মি লঘু মাধ্যম অর্থাৎ বায়ু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যম বা কাজ মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাই প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটি অভিলম্বের কাছে সরে আসবে প্রতিসরণের নিয়ম অনুসারে প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটি সোজা না গিয়ে প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটি অভিলম্বের কাছে সরে আসবে অভিলম্বের দিকে বেঁকে যাবে যার ফলে প্রিজামের মধ্যে দিয়ে আলোক রশ্মি অভিলম্বের কাছে দিয়ে তৃতীয় তল এ বিতে আপাতিত হবে এক্ষেত্রে মনে করি যে প্রথম তলে প্রতিসরণ কোণের মান আর ওয়ান এটি কিউ বিন্দু মনে করি দ্বিতীয় তলে এসে আর বিন্দুতে মিলিত হলো এখন আর বিন্দুতে আবারও একটি প্রতিসরণ ঘটবে সেক্ষেত্রে আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যাবে এবং আমরা এখানে একটি অভিলম্ব অঙ্কন করলাম এখন প্রতিসরণের নিয়ম অনুসারে যেহেতু আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাই আলোক রশ্মিটি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে অভিলম্বটি আর এস বরাবর আর এস বরাবর প্রতিষ্ঠিত হলো এখন তাহলে পি কিউ হলো আপাতিত রশ্মি আর এস হলো নির্গত রশ্মি এবং কিউ আর হচ্ছে প্রিজামের মধ্যে রশ্মির গতিপথ এখন দেখা যাক যদি প্রিজমটি না থাকত তাহলে আলোক রশ্মি কোন দিকে যেত যদি প্রিজমটি না থাকত তাহলে আলোক রশ্মি সোজা এই দিকে বেরিয়ে যেত কিন্তু প্রিজম থাকার ফলে আলোক রশ্মি এই দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ আলোক রশ্মি সোজা এই বরাবর যেত প্রিজম থাকার জন্য আলোক রশ্মি আর এস বরাবর বেঁকে গেছে তাহলে এই কোনটাকেই বলা হবে চুতি কোন ডেল্টা আমাদেরকে এই চুতি কোন ডেল্টা এর রাশিমালা নির্ণয় করতে হবে মনে করি এই বিন্দুটি এম এবং এই অভিলম্ব দুটিকে বাড়িয়ে দিলে তারা এন বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এবার আসি ত্রিভুজ এবার আসি ত্রিভুজ এম কিউ আর এম কিউ আর এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখো ডেল্টাটা হলো বহিষ্ঠ কোণ এবং এম কিউ আর এই কোণটা এবং এম আর কিউ এই কোণটা এটি হলো এম কিউ আর ত্রিভুজের অন্তস্থ বিপরীত কোণ এই বহিষ্ঠ কোণের অন্তস্থ বিপরীত কোণ আমরা জানি কোন ত্রিভুজের বহিষ্ঠ কোণ অন্তস্থ বিপরীত কোণ দয়ের যোগফলের সমান হয় আর একবার বলি যদি আমরা এই ত্রিভুজটার কথা বিবেচনা করি তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ডেল্টা হলো বহিষ্ঠ কোণ এবং এই কোণটা আর এই কোণটা হলো অন্তস্থ বিপরীত কোণ বহিষ্ঠ কোণের অন্তস্থ বিপরীত কোণ ত্রিভুজের ধর্ম থেকে আমরা জানি যে কোন ত্রিভুজের বহিষ্ঠ কোণ অন্তস্থ বিপরীত কোণ দুটির যোগফলের সমান হয় সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে ডেল্টা সমান সমান ডেল্টা সমান সমান কোন এম কিউ আর প্লাস কোন এম আর কিউ এখন ছবি দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এম কিউ আর মানে হচ্ছে এম কিউ এন মাইনাস কোন আর কিউ এন অর্থাৎ এই বড় কোনটা থেকে যদি আমি আর ওয়ানকে বাদ দিই তবেই আমার 
পাওয়া যাবে এম কিউ আর অর্থাৎ আমরা ডেল্টা সমান সমান লিখতে পারি এম কিউ আর মানে কত তাহলে এম কিউ আর মানে এই বড় কোন মাইনাস আর ওয়ান বড় কোন মাইনাস আর ওয়ান এই বড় কোনটা কত দেখো আপাতন কোন এখানে আই ওয়ান আর ঠিক তার বিপ্রতিপ কোন এই বড় কোনটা তাহলে আমি এম কিউ আর সমান লিখতে পারি না যে আই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান কারণ এটা আই ওয়ান হলে এই কোনটা আই ওয়ান আই ওয়ান থেকে আর ওয়ান বাদ দিলে এই ছোট্ট কোনটা পাওয়া যাবে তাহলে এটাকে লিখতে পারি আই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান এবং একই রকমভাবে এখানে নির্গমন কোন যদি আই টু হয় এবং দ্বিতীয় তলে আপাতন কোন যদি আর টু হয় তাহলে এখানেও আমরা লিখতে পারি যে এটা আই টু হলে এই বড় কোনটা হচ্ছে আই টু তার থেকে এই আর টু কোনটা বাদ দিলে এই কোনটা থাকে সুতরাং আমি লিখতে পারি আই টু মাইনাস আর টু একটু সাজালে হয় ডেল্টা সমান সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস আর ওয়ান প্লাস আর টু এখানে মাইনাস কমন নিয়েছে তাই আর ওয়ান প্লাস আর টু হলো এই সমীকরণটাকে এক নম্বর সমীকরণ নাম দেওয়া যাক এবার আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে ডেল্টা সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ অর্থাৎ অর্থাৎ দেখো এই সমীকরণের সঙ্গে যদি আমরা একটু মেলাতে চাই তাহলে আমাকে আর ওয়ান প্লাস আর টু সমান এ প্রমাণ করলেই হয়ে যাবে সেটা কি করে প্রমাণ করতে পারি দেখো আমরা যদি এই চতুর্ভুজটা নিই এ কিউ এন আর এ কিউ এন আর এই চতুর্ভুজটা যদি নেওয়া হয় এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি না এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে কোন এ এই কোনটাকে বলা হয় প্রিজার্ভের প্রতিসারক কোন কোন এ প্লাস কোন এ কিউ এন এ কিউ এন প্লাস কোন কিউ এন আর প্লাস কোন এন আর এ ইজিকলস টু থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কারণ আমরা জানি একটি চতুর্পুজে চারটে কোণের যোগফল তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে কোন এ প্লাস এই কোনটা প্লাস এই কোনটা প্লাস এই কোনটা এই চারটে কোণের চোখফল হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি কিন্তু এর মধ্যে এই অ্যাঙ্গেল এবং এই অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি ডিগ্রি তার কারণ এসি তলে এটি একটি লম্ব এবং এবি তলে এটি একটি লম্ব লম্ব হয় এই কোন দুটো নব্বই ডিগ্রি তাহলে এ কিউ এন ইজিকলস টু নাইনটি ডিগ্রি আবার এন আর কিউ ইজিকলস টু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমার এখান থেকে দাঁড়ায় কোন এ প্লাস নাইনটি নাইনটি হচ্ছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি প্লাস কোন কিউ এন আর ইজিকলস টু থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি বা কোন এ প্লাস কোন কিউ এন আর ইজিকলস টু এই একশো আশি ডিগ্রি তিনশো ষাট থেকে বিয়োগ করলে হয় ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এই ইকুয়েশনটার নাম দিলাম ইকুয়েশন নাম্বার টু এবার আসি ত্রিভুজ কিউ এন আর এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ কিউ এন আর এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখা যাক কি পাই আমরা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই কোনটা আর ওয়ান এই কোনটা আর টু এবং এই কোনটা হচ্ছে কিউ এন আর এই তিনটি কোণের চোখফল নিশ্চয়ই একশো আশি ডিগ্রি হবে অর্থাৎ আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস কোন কিউ এন আর ইসিকলস টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি বা কোন কিউ এন আর বা দরকার নেই এখান থেকে এই সমীকরণটাকে আমরা তিন নম্বর সমীকরণ নাম দিই এবার দু নম্বর এবং তিন নম্বর সমীকরণের মধ্যে তুলনা করা যাক দুই ও তিন নম্বর সমীকরণ তুলনা করে পাই দেখো এখানে সমান চিহ্ন সমান একশো আশি ডিগ্রি এখানেও সমান একশো আশি ডিগ্রি আছে এখানে কোন কিউ এন আর এখানেও কোন কিউ এন আর এখানে আছে কোন এ আর দু নম্বর সমীকরণে আছে আর ওয়ান প্লাস আর টু সুতরাং তুলনা করে আমরা বলতে পারি যে কোন এ সমান সমান আর ওয়ান প্লাস আর টু এই সমীকরণটার নাম দিই চার নাম্বার এবার ওই এক নাম্বার সমীকরণে এই চার নাম্বার সমীকরণের মানটা বসিয়ে পাই এক নাম্বার সমীকরণে সমীকরণে কোন এ সমান সমান আর ওয়ান প্লাস আর টু 
बसिए पाई चार नम्बर समीकरण आर ओन प्लस आर टू बसाले कि अर्थात आर ओन प्लस आर टू परिवर्ते ए बसाले कि ए बसाले जो डेल्टा समान समान आई ओन प्लस आई टू माइनस ए प्रमाणित तो। 